Hello friends, welcome to PSE Parasala. So this is another lecture on Mission University Assistant. So in this lecture, we'll be discussing a subject-wise study plan for physics. General science we bagatil physics se aedh reedi lana prepare yenda the aedh ke topic ke lana padi yenda the. Adne kuru chana yearu lecture lode explain yenda the. So before we start our lecture, if you haven't subscribed to our YouTube channel, please do subscribe and also enable the bell icon. So yes, let's start. അതിൽ തന്നെ ജനറൽ സയൻസ് വിഭാഗം ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് നേച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാം സി ബേസിക്കലി ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റഡ് സിലബസ് ഉള്ള വിഭാഗം തന്നെയാണ് ഈവൻ ദോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഈ ഒരു ജനറൽ സയൻസിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് മാത്രമാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സബ്ജക്ട് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡയനമിക് ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സിലബസിലെ മറ്റുള്ള ടോപ്പിക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അല്പം ഡയനമിക് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയാം ഡയനമിക് ഇൻ ദ സെൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ഫയലിലെ വളരെ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം എക്സാമിനേഷനിൽ വരുന്ന ജനറൽ സയൻസ് വിഭാഗം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് പ്ലാൻ ഫോർ ജനറൽ സയൻസ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളിലും അതായത് ഏകദേശം ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ തന്നെയും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ബയോളജി യു വിൽ ഹാവ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികവും കാണാറ് ബയോളജി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റെഫർ ടു ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേസ് ഓക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആൻഡ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്കോർ ഓബിയസ്ലി ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഡയനമിക് സബ്ജക്ട് വളരെ ഡയനമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ജനറൽ സയൻസ് ഈ ഈവൻ ഡിഗ്രി തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വരുന്ന പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്ന മുൻകാല സിലബസുകളിലും ഈ ഒരു ജനറൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്നും തന്നെ പി എസ് സി നൽകാറില്ല സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് റീജൻസ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് മി ടെൽ യു ഇറ്റ് ബി ഫ്രം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്കോർ എ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ജനറൽ സയൻസ് ബട്ട് ഒന്ന് വേഴ്സ് കേസ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസിൽ മേ ബി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു സ്കോറിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ആൻഡ് സി ഒരു മോഡറേറ്റ് പേപ്പറിൽ എനിവേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റി ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് ഫോർ ദി ജനറൽ സയൻസ് റീജൻ നൗ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫ്രം ഫിസിക്സ് സി ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം സി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് സി യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് സി ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും സി you can uh, note down this one on a paper ningal ee oru video kaanumbol ee topic gal ningalku note down cheyavunnadana so units and measurement ennallathu valare basic aayittla physics le oru topic aanu so ivide ninnum ningal prepare cheyanda kaaryangal ennu parayunnathu see about what is the physical quantity endana physical quantity endana derived quantities adu pore thane vividha physical quantities inde units endokeyana vividha system of units adhaayathu system international adu poleyulla units edokeyana aa kaaryangal vyaktamayi padikkuka and then about the error in measurement measurement ne kurichum vividha errors ne kurichumulla valare cheriya oru vibhagam undu absolute error instrumental error atharathulla karyangal adu koodi padikkunnathinu vendi shradhikkya valare oru cheriya oru chapter aanu adu units and measurement ennu parayunnathu then the second one motion motion umayi bandhapettu padikkanadayittulla karyangal onnamathe edayittu endana basic concept of rest and motion uh, next it's about the types of motion okay uh, where with the types of motion ne kurichu padikkuka
ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ലോ ലോസ് ഓഫ് മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്താണ് മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ അബൌട്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ കംസ് ദ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആൻഡ് ദ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആൻഡ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വളരെ ചെറിയൊരു യൂണിറ്റാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് അത് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ദെൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്താണ് മാസ് വെയ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ഫൈനലി അബൌട്ട് ദ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് അഥവാ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ആറ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഫ്രം ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ദെൻ കംസ് വർക്ക് പവർ ആൻഡ് എനർജി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സി സ്കൂൾ ലെവൽ സയൻസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് വർക്ക് പവർ എനർജി ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു സ്റ്റഡി സോ മെനി തിങ്സ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയാം എന്താണ് വർക്ക് പവർ എനർജി ഇവയുടെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് അവയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒബിയസ്ലി പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ കൈലറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ അവ തമ്മിൽ പ്രാക്ടിക്കലി വരുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അതിനുശേഷം ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി റിന്യൂവബിൾ നോൺ റിന്യൂവബിൾ കൺവെൻഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബേസിക്കലി റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വർക്ക് പവർ എനർജി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഓക്കെ വളരെ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങളാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് മാറ്റർ എന്താണ് ഒരു മാറ്റർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടേംസ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ കംസ് ദ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് സോ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് പ്രഷർ എന്താണ് പ്രഷർ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് കൂടി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ദെൻ പാസ്കൽസ് ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ പാസ്കൽസ് ലോയും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കണം ദെൻ അബൌട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആക്ച്വലി അബൌട്ട് ബയൻസി ഫോഴ്സ് ബയൻസി അതുപോലെ ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ ബയൻസി ആൻഡ് ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ദെൻ കംസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓക്കെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ദെൻ വിസ്കോസിറ്റി ദെൻ ഫൈനലി ക്യാപ്പിലാരിറ്റി സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ നിന്നും പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഭാഗം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു വളരെ ഷോർട്ട് ടോപ്പിക്കായി കണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവയെല്ലാം ഓക്കെ യെസ് നൗ ലെറ്റ്സ്
അത് പലതവണ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ഓക്കെ സോ ഡു റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് വൺ ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി അബൌട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ദെൻ കംസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ ബേസിക്കലി ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ദെൻ ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫിനോമിനൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പഠിക്കണം റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പഠിക്കണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എവറിഡേ സയൻസിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി അബൌട്ട് പോളറൈസേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ്സിലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് കൂടാതെ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ലെൻസ് ഓക്കെ അതായത് കോൺഗേവ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അവയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക സി ഒപ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ ഒരു ബേസിക് ഫിനോമിനൻ എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം എവറിഡേ സയൻസിൽ കാണാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കണം പലപ്പോഴും പി എസ് സി ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് സൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് വരുന്ന ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോ നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ യൂണിറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അഥവാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ദൻ ഫൈനലി അബൌട്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്താണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരുപാട് വി കെൻ സേ ദാറ്റ് ഒരുപാട് ലെങ്തി ഡെറിവേഷൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് നോ നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുക ആൻഡ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ടേമുകൾ അവയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ ഫൈനലി അബൌട്ട് ദ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ദി ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ കംസ് മാഗ്നറ്റിസം മാഗ്നറ്റിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം സി ഇവിടെയും ലൈക്ക് ഐ സൈഡ് ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളിലും ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സിംപ്ലി അവോയ്ഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഓക്കെ അത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം ബേസിക്കലി മാഗ്നറ്റിസം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക then about magnetic substances uh, ferromagnetic and paramagnetic substances avayude oru basic definition endana ennallathu padikkanadhu vendi shradhikkuga then comes the electromagnetic induction electromagnetic induction ennalla oru concept padikkuga adu poradhane mutual induction transformer the working principle aayittulla mutual induction kaiyna secretariat assistant examination la oru question aanadhu so aa oru karyam koodi padichu vekkuga so ithreyum karyangalana magnetic effect of current and magnetism enna allekil magnetism enna ee oru unitil ninnu prepare cheyanaayittullathu and then uh, next comes nuclear physics and radioactivity endakkiyana nuclear physics il ninnum allekil radioactivity il
വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഓർത്തു വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും യെസ് നാ ലെറ്റ് സി ദ ബേസിക് അപ്രോച്ച് ഫിസിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഏത് രീതിയിലാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അക്കാഡമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് സി ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയറിങ് ഫ്രം എ റാങ്ക് ഫയൽ ആൻഡ് ദെൻ ഐ മീൻ ദെൻ യു ക്യാൻ ക്രാക്ക് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരിക്കലും പ്രിപ്പറേഷൻ സമീപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു സയൻസ് ടോപ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ റാങ്ക് ഫയലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കണ്ടൻസ് ആണ് റാങ്ക് ഫയലിലുള്ളത് ഒരുപാട് അക്കാഡമിക് രീതിയിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എന്നാൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെ ആ ഒരു ടേംസ് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു അവോയ്ഡ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സൊ ലൈക്ക് ഐ സൈഡ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സം ടെർമിനോളജീസ് ചില ടെർമിനോളജീസ് ഫിസിക്സിലും കാണുന്ന ചില ടെർമിനോളജീസ് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചില ഡെറിവേഷൻസ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇക്വേഷൻസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതെങ്കിലും എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്താലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്ലീസ് ഡു അവോയ്ഡ് ഓൾ ദി തിങ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസോ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഒരു നല്ല ബെറ്റർ സ്കോറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല സോ പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് ഗോ ടു ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ സിലബസ് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിലബസ് പ്രകാരം മാത്രം പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ബിയോണ്ട് ദി നീറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ദയവേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നടത്തരുത് ഡോൺ ഡു എ റിസർച്ച് ഓൺ ഓൾ ദി തിങ്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യെസ് ദെൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹെപ്പ് ദാറ്റ് വൺ ഇൻ ദ ബോൾ ലെറ്റേഴ്സ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അത്തരത്തിലൊന്നും ശ്രമിക്കരുത് ബേസിക്കലി ആദ്യം തന്നെ ഈ കോൺസെപ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെൻ യു വർക്ക് ഔട്ട് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും ബട്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലൂസ് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് ക്ലൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ലഭിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിംഗ് തിങ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വിട്ടുപോയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോർ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത കാര്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ യു നീഡ് ടു യൂസ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മി ടെൽ യു എൻ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട